Sa mga nakaraang aray, napagalaman na natin ang mga konsepto ng demand at ng supply. Ngayon, pagsamahin na natin sila. Ano kaya ang mangyayari? Isang magandang araw kasama ang economics at si Binibining Katlina Dona. Tara, suriin natin ang magiging interaksyon ng demand at ng supply. Kailan kaya masasabing may equilibrio sa pamilya? Sa sitwasyon na ito, marahil naunawaan mo na ang konsepto ng demand at ng supply. Kaya maunawaan mo ang ibibigay natin halimbawa. Si Belle ay nagtitinda ng tsokolate malapit sa eskwelaan. Gumagawa siya ng limampuong pirasong tsokolate sa halagang limang peso. Umibili lamang sa kanya ng sampung piraso ang ilang mga mag-aral. Kaya sa unang araw ay may sobra na apat na pung pirasong tsokolate. Sa sinundang araw, apat na pung tsokolate na lang ang ginawa niya sa halagang apat na piso. Dalawang pung piraso ang nabenta niya. Kaya may dalawang pung piraso pa ang naiwan. Sa ikatlong araw, tatlong pung piraso na lamang ang ginawa niyang tsokolate. Sa halagang tatlong piso isa, nakabenta siya ng tatlong pung piraso. Ibig sabihin, nakaubos siya ng kanyang produkto. Ano kaya ang nangyari? Halina't umpisa natin suriin. Equilibrio at interaksyon ng demand at ng supply ang naganap kay Bell. Ano sa tingin mo ang equilibrio? Ang consumer nais ng mababang presyo. Samantalang ang producer ay gusto ang mataas na presyo. Paano nga ba nasusukat ang equilibrio? Ayon kay Nicholas Gregory Mankiw sa kanyang aklat na Essentials of Economics, magkakaroon ng equilibrio sa pamilyan kung nakuha ng consumer at producer ang kasihan. Kailan ba nila nakukuha ang satisfaction? Ang consumer, natatamo niya ang kasiyahan kapag nabili at nakonsumo niya ang mga produkto at serbisyong nais niya. Samantalang ang mga producer ay nakakatamo ng kasiyahan kapag nakapagbenta sila ng kanilang mga produkto at serbisyo sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Kung babalikan natin ang kahulugan ng demand at supply, makakatulong ito upang higit natin maunawan ang equilibrio at ang kanilang interaksyon. Sa madaling salita, ang equilibrio sa pamilya ay nagaganap sa tuwing ang consumer ay handa at kayang bumili ng produkto o serbisyo at ang producer naman ay handa at kayang ipagbili ang kanyang mga produkto o serbisyo. Ang presyong pinagkasunduan nila ay ang equilibrium presyo o equilibrium price. At ang pinagkasunduan dami naman ay ang equilibrium dami o equilibrium quantity. Mahalaga na gamitin ang tala na yan gaya sa demand schedule at supply schedule upang lubos na maunawa ng equilibrium. Sa puntong ito, gagamit tayo ng market schedule. Nakikita ninyo na pareho pa rin nakasama ang dami at presyo. Iyon nga lang ay kasama na pareho ang quantity demanded at quantity supplied. Pinatutunayan lamang nito ang interaksyon ng demand at ng supply. Ano pa ang iyong sariling interpretasyon gamit ang market schedule? Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng reaksyon ng consumer at producer sa bawat pagtaas at pagbaba ng presyo. Ipagpatuloy natin ang kwentong payaman ni Bell. Sa alagang tatlong piso, nagkasundo sa tatlong pumpiraso ang consumer at producer. Kung tatlong piso at tatlong pumpiraso, walang masasayang na tsokolate. 
Walang ipagbibiling tsokolate na hindi mabibili. Ngunit, habang pababa ang presyo para sa tsokolate ay dumarami ang dami na gusto at kayang bili ng mamimili. Ngunit, paunti-unti naman ang mga nagagawang bilang ng tsokolate ni Bell. Sa kabilang banda, habang pataas ng pataas ang presyo, ay siya namang pagtaas ng bilang ng mga nagagawang tsokolate ni Bell. Ngunit kasabay nito ang pagbaba ng nais at kayang bilhin ng mga consumer. Naunawaan mo ba? Kung nalilito ka pa, baka ang pagbasa ng kurba ang higit na makakatulong sa iyo. Ilipat naman natin ang mga punto na nasa market schedule kanina sa ating graph. Mapapansin na downward sloping curve ang ating demand. Samantalang ang supply ay nagbibigay sa atin ng upward sloping curve. Nasa punto K ang equilibrio na naganap sa pamilyan. Anong ibig sabihin nito? Pantay? At balanse ang quantity demanded at quantity supplied. Sa talangguhit, nagsasalikop, nagmit o nagkasalubong ang mga punto ng demand curve at supply curve. Ang dami na handa at kaya ng mamimili ay tugma sa maninda. Gayun din ang presyo na handa at kaya ang bayaran ng mamimili sa halaga na hinihiling ng maninda. Ang puntong mas mababa at mas mataas sa punto K ay naglalarawan ng kawalan ng balanse at disequilibrio o disequilibrio sa pamilyan. Ibig sabihin, maaring sumobra at kumulang ang produkto. Sa susunod na aralin, bibigyan natin ito ng diin. Huwag kalimutan ng demand function ay nagsasaad din ng inverse or salungat na relasyon ng presyo at dami. QD is equal to C minus BP at ang supply function ay nagsasaad ng direct o tuwirang relasyon ng presyo at dami. QD is equal to C plus BP. Nananatili pa rin dependent variable ang dami at ang presyo ay independent variable. Kuwahin natin ang equilibrio gamit ang mathematical equation. QD is equal to 60 minus 10P at QS is equal to 0 plus 10P. QS is equal to QD, ang ating basic formula. Ipangahalili lamang natin ang demand function at supply function. 0 plus 10P is equal to 60 minus 10p. Ipagsama ang magkakatulad, ang dependent variables at independent variables. 10p plus 10p is equal to 60 minus 0. 20p is equal to 60. I-divide both sides na 20. p is equal to 3. Ang equilibrium yung presyo natin ay nasa tatlong piso. Ibig sabihin, nagkasundo ang consumer at producer na bumili at magbenta sa nabanggit na presyo. Ngayon na may presyo na tayo, ipangalili natin ito sa ating demand function at supply function. Dapat parehong value ng dami ang lumabas. Kapag hindi, ibig sabihin may mali sa naging proseso natin sa pagkuha ng presyo. Unahin muna natin ang demand function. QD is equal to 60 minus 10P. QD is equal to 60 minus 10 times 3. 10 times 3 ay 30, kaya 60 minus 30. QD is equal to 30. Sumunod ang supply function. QS is equal to 0 plus 10P. QS is equal to 0 plus 10 times 3. 10 times 3 ay 30. Kaya, QS is equal to 0 plus 30. QS is equal to 30. 
Sa makatwid, ang equilibrium dami ay 30 piraso. Sa halagang 30 piso ay makakabili ang consumer at ipagbibili ng producer ang 30 piraso tsokolate. Anong mga salita ang naiugnay mo sa equilibrio sa pagtatapos ng aralin? Ang mga salitang ito ang mas magpapadali sa iyo na unawain ng interaksyon ng demand at ng supply. Ito ay ang punto na kung saan pantay, balanse, nagkasundo, equal ang quantity demanded at quantity supply. Naway may natutunan ka ngayon at marami kang babauning kaisipan ukol sa ekwilibrio sa pamilihan. Kung may mga tanong ka pa, huwag mahihiyang magtanong. Ituloy natin ang interaksyon sa pamamagitan ng inyong pag-comment ng inyong mga natutunan, katanungan at suggestion. I-like ang video kung malinaw ang aralin at mag-subscribe na rin para sa mga susunod na aralin sa ekonomik. Maraming salamat sa ating naging interaksyon. Hihintayin ko muli ang makabuluhan nating interaksyon. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng economics.